السلام علیکم اسٹوڈینٹس محمد عاصم فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈینٹس آج ہم بزنس اسٹیٹسٹکس میں چیپٹر انٹروڈکشن آف اسٹیٹسٹکس کا ٹاپک سبجیکٹ میٹر آف اسٹیٹس کو ڈسکس کریں گے اور اس کی آگے فردر جو ٹائپس ہیں وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹس اور انفلوئنشل اسٹیٹس اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آئی کام پارٹ ون بی کام پارٹ ون اور اے ڈی کامرس میں یہ سبجیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ٹاپک ہمارا کیا کہتا ہے اسٹوڈینٹس سبجیکٹ میٹر آف اسٹیٹسٹکس یعنی کہ ہم جو اسٹیٹسٹک ہے وہ کن کن چیزوں کا وہ میٹر وہ کرتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو سبجیکٹ میٹر آف اسٹیٹسٹک یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہے اسٹیٹسٹکس میتھڈس ہوتے ہیں ہمارے پاس دوسرے ہمارے پاس ہوں گی اپلائڈ اسٹیٹسٹکس اسٹیٹسٹیکل میتھڈ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہتا ہے اسٹیٹسٹیکل میتھڈ آر دا ٹولس دیٹ آر یوز ٹو پراپر اینڈ سسٹمیٹک ہینڈلنگ دا نیومیریکل ڈیٹا جو آپ کے پاس نیومیریکل ڈیٹا ہے کسی جگہ سے آپ نے کلیکٹ کیا ہے یہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈ جو ہیں یہ اس کا جو اس کو پراپر اور سسٹمیٹیکل میتھڈ میں اس کو ہینڈل کرے گا یعنی کہ وہ سسٹمیٹیکل میتھڈ اس کا کون کون سا ہو سکتا ہے وہ جو اس کے ٹولز ہیں وہ اس میں وہ کرے گا سب سے پہلے وہ کلیکشن آف ڈیٹا وہ سب سے پہلے جو اس کا سسٹمیٹیکل جو میتھڈ ہے وہ کس طرح سے کلیکٹ کرے گا ڈیٹا سسٹمیٹیکل وے میں اس کو آرگنائز کرے گا سسٹمیٹیکل وے میں اس کو سمرائز کرے گا پریزنٹ کرے گا اینالائز کرے گا اور اس کے بعد اس کی کنکلیا نکالے گا یہ ہے ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل میتھڈ یعنی کہ ہم ڈیٹا کو کلیکشن سے لے کے ہم اس کی انٹرپریٹیشن تک جتنے بھی مراحل پڑیں گے تو اس کو وہ ہیں ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل میتھڈ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے اپلائڈ اسٹیٹسٹکس اپلائڈ اسٹیٹسٹک اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹیٹسٹک کی وہ برانچ جو آپ نے ریئل لائف میں آپ نے فالو کرنی ہے اس کو کہتے ہیں اپلائڈ اسٹیٹسٹک اپلائڈ اسٹیٹسٹک اسٹڈیز آر دا اپلیکیشن آف اسٹیٹسٹیکل میتھڈ آف اسپیسیفک پرابلم آپ نے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سولوشن کے لیے آپ جو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کو یوز کریں گے اس کو کہیں گے اپلائڈ اسٹیٹسٹکس وہ پرابلمس کون کون سی ہو سکتی ہے وہ پرائز جب بڑھ جائے ویج کا مسئلہ آ جائے پاپولیشن کا مسئلہ آ جائے اس کو سالو کرنے کے لیے جو اسٹیٹ کے ہم میتھڈ یوز کریں گے ان کو کہیں گے ہم اپلائڈ اسٹیٹسٹک تو اسٹوڈینٹس اپلائڈ اسٹیٹسٹک کی آگے فردر دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس ایک کو کہتے ہیں ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹ دوسرے کو ہم کہتے ہیں انفلوئنشیل اسٹیٹ ڈسکرپٹیو اسٹیٹ اور انفلوئنشیل اسٹیٹ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹ جو ہے وہ ہے آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کولیکشن کرتے ہیں ڈیٹا کی پریزنٹیشن کرتے ہیں ڈیٹا کی کمپٹیشن آف ایوریج ڈیٹا ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنا اس کی ایوریج ایوریج سے مطلب ہے کہ اس کی مین ویلیو کے ذریعے اس کی ہم ایوریج لیں اس کی کمپٹیشن کریں تو اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹ ڈسکرپٹیو اسٹیٹ کیا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کو پریزنٹ کیا کسی بھی ایوریج فارم میں ایوریج فارم ہمارے پاس مین میڈین ماڈ ہارمونک مین جومیٹیکل مین یہ سارے ایوریج میں آتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹ دوسری ہے ہماری انفلوئنشیل اسٹیٹ اسٹوڈینٹس انفلوئنشیل اسٹیٹ کہتا ہے انفلوئنشیل اسٹیٹسٹک ڈیلز ود ڈرائنگ انفلوئنس اینڈ میکنگ ڈسیزن اباؤٹ اینی پاپولیشن آن دا بیسز آف سیمپل ڈیٹا جو انفلوئنشیل اسٹیٹسٹک ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ان ناؤن پاپولیشن ہوتی ہے آپ اس ان ناؤن پاپولیشن میں سے انفلوئنس اس میں سے ریزلٹ نکالتے ہیں وہ کس کی بنا پہ آپ سیمپل کی بنا پہ یعنی کہ آپ کے پاس ایک ان ناؤن پاپولیشن ہے جس کو آپ جج نہیں کر سکتے آپ کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہیں نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس سارے کے سارے پاپولیشن کو آپ جج کر سکیں آپ کیا کریں گے آپ اس پاپولیشن میں سے ایک سیمپل ڈرا کریں گے اس سیمپل کو آپ ٹیسٹ کریں گے اس کی بنا پہ آپ کہیں گے کہ ساری کی ساری پاپولیشن اس طرح کی ہے یا اس طرح کی ہے میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ آپ کے اگر بلڈ میں اگر آپ نے شوگر جسم سے چیک کرنی ہے کہ میری شوگر لیول کتنی ہے یا آپ کی شوگر لیول کتنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے جسم میں سے خون کا ایک قطرہ نکالتے ہیں 
اس قطرے کو چیک کرتے ہیں اس کو انالائز کرتے ہیں اس کی بنا پہ کہتے ہیں آپ کی شوگر لیول اتنی ہے یا پھر اگر آپ کو ایگزمپل کے طور پر میں یہ کہوں کہ آپ کے گھر میں اگر بیس بندوں کے لیے چائے بنی ہوئی ہے تو بیس بندوں کے لیے آپ کے گھر میں جو چائے بنا رہا ہے یا بنا رہی ہے وہ کیا کریں گی اس بیس بندوں کی چائے میں سے ایک دو گونٹ الگ کرے گی چائے کی تو اس کو چیک کریں گے کہ اس میں میٹھا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یعنی کہ وہ جو بیس بندو کی چائے ہے وہ پپلیشن کا ڈیٹا ہے وہ جو اس نے ایک دو گونٹ الگ کیا وہ اس کا سیمپل کا ڈیٹا ہے اس سیمپل کے ڈیٹا پہ وہ پپلیشن کو پورا جج کریں گے یا میں ایکزمپل کے طور پر ایک اور ایکزمپل لیتا ہوں اگر آپ نے منفلی لینی ہو یا کچھ بھی آپ نے فروٹ لینا ہو تو آپ جب وہ فروٹ یا مغفلی کی ریڈی دیکھتے ہیں تو وہ پوری آپ کو کہہ وہ پاپلیشن کا ڈیٹا ہے آپ اس کو چیک کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا نہ آپ کے پاس نئے ریسورسز ہوتے ہیں تو آپ کہہ مغفلی کی ریڈی میں سے ایک دو آپ اس میں سے دانے اٹھائیں گے اس کو چیک کریں گے اس کی بنا پہ آپ سارے کا سارے کہیں گے کہ آپ کی ساری مغفلی ایسی ہی ہے تو آپ نے سیمپل کے بنا پہ آپ نے پاپلیشن کو جج کیا تو سٹوڈنٹس یہ جو ہیں یہ انفرینشل سٹیٹس جو ہے یہ آپ کے آپ کے سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر فورتھ ایئر ماسٹر ایم فل تک یہ بہت زیادہ آپ کے ہر جگہ پہ یوز ہوگی یعنی کہ آپ نے ان ناؤن پاپلیشن میں سے ڈیٹا نکالنا ہے اس کو جج کرنا ہے اس کی بنا پہ آپ نے کہنا ہے ساری کی ساری پاپلیشن ایسی ہی ہے تو سٹوڈنٹس ہم نے یہاں پہ دو ورڈ یوز کیے ہیں پاپلیشن اور سیمپل بار بار ہم یوز کر رہے ہیں پاپلیشن اور سیمپل تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹیٹسٹکس میں یہ پاپلیشن کیا ہے اور سیمپل کیا ہے دیکھتے ہیں کہ پاپلیشن جو ہے پاپلیشن is defined as the totally of the observation with which we are concerned پاپلیشن وہ چیز ایسی چیز کا ڈیٹا جو آپ کے پاس بہت زیادہ فارم میں ہو یا اس کو آپ چیک نہ کر سکیں چیک ویسے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بیسیکلی چیک نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے آپ کے پاس ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے اور آپ کے پاس ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں آپ اس پوری کی پوری پاپولیشن کو چیک نہیں کر سکتے سٹوڈنٹس یہ پاپولیشن وہ والی نہیں ہے جو ہماری آبادی کی پاپولیشن ہے یہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کے پاس راہ فارم میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ہو تو اس کو کہتے ہیں پاپولیشن وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ کے پاس منگ پھلی کی جیسے میں نے ایکزمپل دی ہے آپ کے پاس ایک چاولوں کی دیگ ہو سکتی ہے جس میں سے آپ وہ پوری کی پوری آپ اکیلا بندہ ٹیسٹ نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا وہ سیمپل آپ اس میں سے اٹھائیں گے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز جو ٹوٹلی فارم میں ہے جس سے آپ کو کنسرن ہے وہ پاپولیشن ہے یعنی کہ اگر میں ایک میں بذات خود ٹیچر ایک میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں کسی اسکول یا کالج کے بچوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان کو کیسی پڑھائی ان کو کرائی جا رہی ہے تو میں چالیس پینتالیس جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاپولیشن ہے میں ہر ایک بچے سے ہر چیز نہیں سنوں گا میں رینڈملی کسی تین چار بچوں سے کوئی کوشچن پوچھوں گا جس کی بنا پہ میں کہوں گا کہ سارے کی ساری پاپولیشن ہماری اس طرح کی ہے تو پاپولیشن کیا ہوگا ہمارے پاس ٹوٹلی جو ہمارے پاس آبزرویشنز ہوں گے ٹوٹل آبزرویشنز ہوں گے وہ ہماری پاپولیشن ہو جائے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیمپل ہے سیمپل کیا چیز ہے کہتے ہیں کہ سیمپل از دا ریپرزینٹیٹو پارٹ آف دا پاپولیشن سیمپل کیا ہے سیمپل آپ کے پاس جو پاپولیشن ہے اس میں سے جو آپ پارٹ اٹھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سیمپل یعنی کہ جس چیز کو میں نے ایگزامپل ابھی آپ کو دیا کلاس روم کی کلاس روم میں اگر پچاس بندے بیٹھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے تو وہ آپ کے پاس پاپولیشن کی ایگزامپل ہے اس میں سے آپ ایک دو اٹھائیں گے وہ آپ کے پاس سیمپل ہے پاپولیشن میں سے سیمپل اٹھانا میں نے آپ کو شوگر کی ایگزامپل دی شوگر لیول آپ کے جسم میں خون بہت زیادہ ہے آپ سارے کے سارا خون نہیں نکالتے آپ اس میں سے ایک ڈراپ نکالیں گے اس کو ٹیسٹ کریں گے یعنی کہ پاپولیشن ہو گیا آپ کے جسم کا سارا خون اس میں سے ایک ڈراپ ہو گیا آپ کی پاپولیشن وہ آپ کا سیمپل چائے کی ایگزامپل دی وہ بیس بندوں کی چائے اگر وہ ایک بندے نے بنائی ہے اگر وہ ساری خود پی جائے گا تو باقی کیا پیئیں گے تو وہ بیس بندوں کی چاہے پاپولیشن ہے تو اس میں سے آدھی پیالی ایک دو گونٹ نکالنا وہ اس کے کیا ہو گیا وہ سیمپل ہو گیا یعنی کہ بیس بندوں کی چاہے وہ پاپولیشن اس میں سے ایک دو گونٹ چیک کرنے کے لیے نکالنا وہ اس کے سیمپل ہو گیا تو سٹوڈنٹس آخری دو چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پیرامیٹر دوسرے کو کہیں گے ہم سٹیٹسٹکس جب ہم پاپولیشن جج کرنے کے لیے ہم جو بھی کوانٹٹی کو ہم یوز کرتے ہیں نمیریکل کوانٹٹی کو یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم پیرامیٹر یعنی کہ پاپولیشن کو اگر آپ چاہیں تو جج کر بھی سکتے ہیں نہ چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے یعنی کہ اگر آپ پاپولیشن کو چیک کرنے کے لیے جو آپ نمیریکل کوانٹٹی کو آپ رکھیں گے تو اس کو کہیں گے ہم پیرامیٹ
तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैटिस्टिक जो है वो कहते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक जो आपके पास सैंपल है उसको कैलकुलेट करने से जो आपके पास न्यूमेरिकल क्वांटिटी हासिल होगी तो वो आपके पास क्या स्टैटिस्टिक पैरामीटर ये कि पॉपुलेशन से हासिल होने वाले जो डेटा को आप एस्टिमेट करके जो डेटा आपके पास आएगा वो है पैरामीटर स्टैटिस्टिक क्या है आपके पास जो आप सैंपल से आप हासिल करेंगे उसको कहेंगे स्टैटिस्टिक तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है अगर कोई लेक्चर में मसला मसाइल हुआ तो आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि